。最近肖战骄阳伴我是频频上热搜，其阵仗架势就是马上要来的节奏。肖战粉丝一向最为低调谨慎，唯恐因为自己的行为给肖战惹了麻烦。对于一个个有关肖战的大瓜，大家更是秉持着不吃瓜不信瓜的原则，口头禅就是非官宣不约。但是这次骄阳伴我频频开动，几乎很少有粉丝说这句话了。网友评论说，第一次看到肖战粉丝居然吃瓜吃的这么起劲，而且没有了那句他们经常挂在嘴边的“吃瓜不信瓜，只信官宣，不播一集都不信”这样的话了。粉丝这次一反常态的表现，应该是这次放瓜的是央视，所以大家也就都心照不宣的默认了吧。从央八官方账号发布寻找设计部丢失工牌的同事，到发布提到9月1日，你的第一反应是的文案，也是看出了央视难得一见的调皮搞怪，这是有多欢喜啊！网友评论说：“没办法呀，肖战的作品各个平台就是都喜欢，作品拍完就审，没审完，连播出的电视台都敲定了，下证就安排排播，而且播出平台还是那种底盘高、背景深厚的。光从这几个月就能看出，各个播出平台，不管是电视台还是网络平台，大家就是喜欢肖战的剧。题外话就是，业内都得承认肖战的作品不用漫长的招商期，不用任何的噱头，说上就能招商蛮广。”再不服这也是事实，肖战就是真抗拒的演员。还有的网友评论说，像肖战这种抗拒又扛招商的演员，真的是太稀缺了。估计各大平台大厂都指望肖战的招商热度交差了，也就只有肖战的剧能满足又有收视、又有招商又赚钱的标准。还有的网友评论说，招不招商我不管，反正我就爱看肖战的剧。当肖战进组《射雕英雄传：侠之大者》的时候，我还想着反正不着急，肖战还有三部存货，慢慢播。可是恐怖的是，一回头才发现骄阳伴我顺利播出的话，三个月的时间，肖战的剧都播完了。我希望肖战赶紧进组，多拍戏，把那些溜着的顶级大饼都做实了。有业内人士透露，肖战十二月份结束《射雕英雄传：侠之大者》的拍摄，将进新的剧组。这个咱们还是吃瓜不信瓜吧。现在就让我们坐等小奶狗盛阳吧。央视频频发文谈到肖战主演的新剧《骄阳伴我》，特别是还认领了这部剧。目前算是肖战唯一的待播剧，透露已经蓄势待发，很快就要和观众朋友们见面了。值得一提的是，目前各方面消息都指出，《骄阳伴我要登上央视黄金档，紧随其后的就是各大卫视买版权播出，非常期待。据悉，央视发文官宣认领肖战唯一待播剧《骄阳伴我》。在分享最让人期待都市剧的时候，央视就拿出了王牌《骄阳伴我》，直言蓄势待发，很快就要播出了。另外，央视早些时候就暗示过。作为一部备受期待的热门电视剧，《骄阳伴我》必然也是一部爆款，只看能不能登上黄金档。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表明了态度，不管什么时候播出，都一如既往期待和支持，也都非常信任肖战。肖战是优秀的实力派演员和正能量偶像，期待肖战的作品无可非议。如今的肖战演艺事业非常顺利，新剧待播，新电影《射雕英雄传》也在路上，接下来的好消息会接踵而至。总之，祝福肖战。希望肖战在剧组拍戏一切顺利，期待和肖战更好见面。与此同时，网上不断爆料，肖战拍完《射雕英雄传》后，就要马不停蹄奔赴新剧组了。沧海戏林拉开序幕，不管怎么说，等一个官宣，非官宣不约。年轻演员肖战延续了过去火热不可阻挡的发展状态，并得到了许多官方媒体的报道和宣传。其中，当官方媒体报道肖战的好消息时，爆料肖战在业内有两个身份，即断层顶流和大明星。其实这样评价肖战是无可争议的。值得一提的是，官方媒体也评价肖战非常真诚，从不炒作，相信肖战未来会更好。据悉，官方媒体爆料肖战在业内有两个身份，是名副其实的顶流，也是通俗意义上的大明星。这些都是肖战真实的一面，肖战完全配得上。此外，当谈到肖战时，官方媒体给予了很高的期望，直言肖战真诚不炒作。当他取得一个又一个好成绩时，肖战不会骄傲自满，一直在努力打磨自己的演技，这样的肖战注定会更好，值得期待未来。从粉丝们的反应来看，大家自然都很认可。我也感谢这么多媒体朋友对肖战的热爱。对于肖战说，肖战是一个真正强大的演员和正能量偶像，受到大家的青睐是合理的。肖战还在不懈努力，取得了许多艺人难以实现的成就。肖战依然没有放弃，不忘初心，勇往直前。总之，恭喜肖战，真心希望年轻演员肖战能继续努力。未来还有很长的路要走，坚持自己的初衷是狠心的。作为小飞侠和喜欢肖战作品的观众，我们将陪伴肖战，为肖战加油，共同努力，走向自己美好的未来。肖战一直都是观众非常喜欢的一位男演员，外形出众，气质儒雅，演技实力也是同期小生中的佼佼者。
，转战影视圈后，也是为我们奉献了诸多优秀作品。早先的《陈情令郎殿下》，去年的《余生》，请多指教，还有今年的《玉骨遥梦》中的那片海，都是红极一时的口碑佳作。在这些剧中，肖战也是展现出了极高的角色驾驭能力，既能是和杨子共谈人生的顾慰，也能是与人民谱写凄美师徒恋的时影。更能是和李沁互相治愈，携手余生的肖春生，在即将开播的《骄阳伴我》中，肖战又将与白百合大谈姐弟恋。肖战出色的台词功底、绝佳的角色代入感以及富有感染力的感情戏，都赢得了观众的认可和喜爱。作品和角色的接连出圈，也是让肖战成为了各大剧集的香饽饽。其中即将开拍的古装奇幻权谋剧《藏海西林》，就传出了将由肖战出演男主的信息，相关信息也已经被标注在了豆瓣的剧集信息之上。可谓让人非常惊喜。电视剧《藏海西林》是以男主的成长和复仇为主线，讲述了遭遇满门覆灭之灾的男主汪藏海，在蛰伏数年后重返京城，并开始了一系列查案以及复仇的行动，最终揭破了重重阴谋，坚守住了本心的故事。男主汪藏海可以说是有着极深的城府，能在阴谋诡谲的朝堂之下步步为营，必定也是有着非常多的内心戏，在诠释和呈现上也是有着极高的难度。这对于没有太多权谋剧经验的肖战而言，绝对是一次不小的挑战，同时也是一次非常大的突破。不过，以肖战目前的实力而言，在充分理解和带入角色后，凭借着超强塑造力，必定也能很好的去还原角色，给我们奉献一个不一样的肖战。而一旦表现出彩，那无疑会让肖战的戏路变得更宽，未来的发展也将更为耀眼。毕竟能演好一个权谋剧中的男主，又还有什么剧演不了呢？显然，在肖战出演《藏海西林》的男主下，已经让这部剧未拍先火，有着十足的竞争力。当在看清该剧的导演时，更是让人不由得惊呼追定了。据悉，《藏海西林》的导演将会是郑晓龙，这位一手缔造了《甄嬛传》《芈月传》等绝对爆款，以及《幸福到万家》等多部黑马剧集的实力派导演，不仅有着一流的镜头语言和指导水准，而且对于作品质量的把控、剧情的看点以及整体画风画质的把关，都做得非常之优秀。由郑晓龙的坐镇，加上同为实力派的编剧赵柳毅的助阵，强强联合下，也是让《藏海西林》各个方面都有着极高的质量保证，在奇幻冒险以及权谋题材中有着绝对的竞争力。当然了，最终的开拍时间以及阵容信息仍需要官微后续宣布。但在郑晓龙的强势坐镇下，若如真是肖战出演该剧的男主，必定也能吸引到更多有分量的实力派演员的加入，那无疑会让《藏海西林》在各个方面具备绝对的实力。尤其是目前肖战的超高人气加持下，未拍先火播出必火或已成必然。